Hallo mensen en welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Geniaal en B. En zoals je weet, de vorige aflevering is helaas iemand heel belangrijk gestorven, iemand heel dierbaar. Dus we gaan er vandaag een begraafplaats voor maken. Maar eerst gaan we genieten van al de sappige kortingen die ik heb bij mijn Fletchers. En ik denk dat ik de volle nul hout heb. Dus we gaan nog even... Ik heb nog maar 32 dingen, minuten, uh, hier op de villages. We gaan heel snel een harde bomengrind sessie doen. Dat we weer veel hout hebben die we kunnen verkopen. Maar eerst ga ik mijn... Uh, Feather Falling 4 boekje. Ik heb er even een nieuwe kist gemaakt. Want ik heb zoveel goede items. Dus het begint te overvloeien. Mijn Feather Falling 4 op mijn boot zetten. Boom, boom. 19 levels, maar dat is het zeker waard. Wat er staat vandaag nog op de planning buiten een graf maken en geld verdienen? Wel, ik zou de Nether Tunnel willen gaan afmaken samen met Maarten. Want er is nog heel veel kwarts. Um, dat moet verzameld worden. Dus dat ga ik uh, zeker doen. We hebben heel veel stacks hout verzameld. Meer dan genoeg voor een volledige trade sessie. Met de Fletchers. Dus daar gaan we ook voor. En ik heb nu pas beseft toen ik die woonzaak was. Ik heb vorige aflevering gezegd. Heel chaotische aflevering. Dat heb ik ook al vijf keer gezegd. Um, dat ik boekjes ging kopen bij Maarten van uh, MWCNC4. Voor op mijn Silk Pickaxe en voor op mijn World Carver Pickaxe. Ja, dat was ik toen vergeten, omdat ik eigenlijk ook niet echt tijd had. Oh, dat moet ik nog opruimen. Dat ik niet echt tijd had, maar ik zal dat deze aflevering 100% doen. Ik ga twee stacks hout van onder zetten. Die ga ik terug meenemen naar mijn houtkist. En nu kan ik de rest allemaal lekker gaan verkopen. En natuurlijk ga ik dat filmen, want dit is het meest satisfyingste om te zien. Dat zei ik al sinds ik die flatjes heb. Oh, blijkbaar kan ik je niet blij bij maken. Vooral mijn Circus Pickaxe kan wel een hele hoop levels gebruiken. En mijn bankrekening kan ook wel een hele hoop levels gebruiken. En mijn ik. Voilà. Ik ga hier staan, want dan kan ik misschien zo al de XP op het einde pas pakken. Zo, dat is echt zo satisfying. Meer hebben we meer stokken nodig. Oh, ik heb er ook gratis stokken gegeven. Oh, dat was letterlijk alles. Tada! De, de, de pigs is niet eens te goed gemend. Het is eigenlijk maar half gemend geweest, maar dat maakt niet echt uit. Dat komt waarschijnlijk omdat mijn armor ook zoveel heeft opgeslurpt. Het is wel nu helemaal gezond. Weet je wat, ik heb nu toch twee stijgen van vier van inventory. Ik ga die wel meepakken. Deze blijven hier voor te trainen. En nu ga ik het graf maken van de Manning Villager. Ik heb alle materialen van de Manning Villager te gaan begraven. Maar ik weet nog niet echt waar. Ik denk hier. Dan kan ik misschien een paar berryboetjes naast hem zetten. Hier, dat is wel mooi. Langs de rivier, langs zijn vorige huis. Dit is, dit is een mooi graf. Even een beetje coarse dirt. Zo maak, ik, zo maak ik altijd een grafsteen. Nu had het niet veranderd. Dan zo hier. Licht. Hier licht. Um, maar stop met zo'n rare spatie erin. Hoe ga ik het ook alweer zo? Maar, nu zat er gewoon hier licht. Oh, mijn serie. Hier, licht. Boom, boom. Ik wacht eentje dat gaat omhoog. Oh nee, maar nu gaat hij weer niet, hè. Hier, hier licht. Manding. Manding mens. Ik uh, zorg wel een vuurwerk. Ik kan af nu is ook vuurwerk verboden in Tiaga Town. Dat mag alleen maar worden gebruikt in no-situaties. Dus als je bij een liter heel snel weg moet. Dus vanaf je over die brug zijt, is hier vuurwerk verboden. Ik weet het, maar het is het minste. Het is eigenlijk wel het minste wat je kan doen voor mijn arme, arme manning villager. Nu ga ik uh, naar de Nether Tunnel kijken om te zien hoeveel kwarts we nog nodig hebben. En of er nog of Maarten genoeg heeft gehad aan al dat blauwe hout. 
Waard heeft Jutras altijd buikwerk geleverd. En 90% van die hele tunnel is beschroomlijk en volledig met bleksen aan de muren toch. En het plafond moet nog heel wat bleksen gezet worden. Maar we wisten dus immens, immens veel kwarts. Dus ik ga even naar Maarten zijn nether, want mijn nether uh, dat is veel. Waar weet je, ik ga eigenlijk naar mijn nether. Ik ga naar boven en ik ga naar mijn nether en ik ga heel veel kwarts verzamelen. Ik heb heel veel kwarts gehakken. Goed voor een stack en 61 kwartsblokken. En ik heb ook nog heel veel goud. Alleen heel veel goud, niet echt heel veel. Ik ga weg, skeleton. Dikke boat battle. Maar wij gebruiken de spam tactiek en hij is dood. Oké, okay, we gaan wel even XP pakken, want mijn bijl kan het wel gebruiken. Zo. De reden waarom ik die Rizo heel veel van heb getoond, ook al zijn er wel een paar speciale dingen gebeurd. Zoals heel veel gas die ik heb gekild. Ik ben nou zo lang bezig met de brug. Met de ondergrondse tunnel bedoel ik. Ik wil dat het gedaan is. Dat ik jullie niet meer moet mee vervelen met dit project. Dus ik ga nu al mijn restmaterialen in deze kist dumpen. En dan ga ik even al het kwarts plaatsen wat ik heb. Ik heb nog belang en niet genoeg kwarts voor alles af te maken. Ik ben tot hier geraakt. En ik moet nog deze hoek doen en dan nog heel deze gang waar ik letterlijk het einde op dit moment niet van kan zien. Zo lang is deze gang, dus dat is nog wel heel veel kwarts. Ik weet dat er bij mij nog veel meer kwarts ligt, maar ik ga ik, uh, in mate zijn gebied kijken om gewoon dingen af te wisselen dat ik niet verveeld raak. De tweede kwarts mine sessie is eindelijk gedaan. Oh, kijk, Maarten en ik hier gaan, we zijn precies dronken peuters in de botsauto's. Echt waar. Dit, dit is alleen maar goed voor de ene kant naar de andere kant te gaan, maar voor echt te gooien te navigeren is dat echt niet goed. Oké, okay, voordat ik de big reveal doe van hoeveel kwarts ik heb verzameld, ga ik eerst al mijn goede stuff van die andere kist steken. Ik hoop dat Maarten niet al mijn goud eruit heeft gestolen. Dat zou wel spijtig zijn. Kijk hem daar gaan. Wat een vet bullet. Daar staat de kist. Bedankt nog even uit te helpen, Maarten. Nee, oké, okay, Maarten heeft mijn goud niet gestolen. Oké, okay, Maarten heeft mijn goud wel gestolen. <laughs> hij heeft daar die dingen, uh, die heeft daar die dingen uitgepakt. Dit mag hier weg. Mag alleen maar goede stuff. Oké. Okay. Een grand total of... 3 stacks en 18 kwart heb ik deze keer gehakken. Dat is een hele, hele hoop. En deze is waard, ik wie de Maarten zijn naar de portal gooien. Niemand die het weet. Oké, okay, en nu ga ik even alles terug meepakken wat ik nog kan gebruiken. Wat zeg jij? Wat een vet bullet. Oh, wat een plezier dat ze met het samenwerken. Oké, okay, ik heb nu alles wat ik nog kan gebruiken meegenomen. Nu ga ik even alle kwarts neerzetten die ik heb. En ik hoop dat dat genoeg is. Ik hoop echt dat dat genoeg is. En anders ja... Dan moet ik gewoon uh, nog meer gaan hakken. Er is progressie gemaakt op de tunnel. En we zitten nu zo ver. Kijk, hier is Maarten ontwerken nog aan het dak. Want hier moet nog heel veel dak af. Maar ik heb mijn taak gedaan. Ik heb veel streamlines verzameld. En ik heb alle streamlines verzameld. En ook heel veel kwarts. Dus Maarten moet gewoon nog even de finishing touches doen van het dak. Maar het is nu ongeveer af. En nu gaan we even timen. Allee, ongeveer timen. Even kijken hoe lang het ongeveer duurt om naar elkaars basis te gaan. Dus je ziet, je kunt zo tegen de muur aangaan, hè, zonder, uh, zonder te stikken. Oké, okay, ik ga het niet echt timen en timen. Ik wil gewoon ongeveer weten hoe snel het duurt. Dat is zo satisfying op zo die lange stretches, hè. We moeten, als we eigenlijk een netto gaan maken die echt helemaal recht is. Dus dat, dat was het even een kleine foutje, maar ja, dat gebeurt... Ja, dat kan gebeuren, moet je meerekenen. En dan nu gewoon naar boven, naar de Martens in Portal. Dus dit is echt duizend keer sneller dan over die lange oceaan te gaan. Nu ga ik terug, ik ga al mijn goud smelten, ik ga alles sorteren. En dan gaan we beginnen aan mijn, aan mijn, aan mijn konijnenfarm. Ik heb een plaats en ruimte gevonden voor Rabbit Farm. Ik weet het is totaal niet groot, maar het moet ook niet groot zijn. Uh, Rabbit zijn nog niet zo heel groot. Ik ga ze ook niet, uh, ik weet niet hoeveel breden. En hier moeten gewoon nog uh, fences op. Hier moet gewoon nog een fence gate. 
En dan denk ik wel dat het ongeveer klaar is, maar die kon ik natuurlijk mijn rabbits zelf gaan halen. Maar nu eerst fans gates. Oké, okay, ik heb er al fans op, fans op gezet. En ook wat koperen uh, pilaren op de zijkant, er echt niks aan ontsnappen. Ik weet nog niet zeker of ik er een dak op ga zetten. Maar eerlijk gezegd, ik denk van niet. Maar dan is gewoon een boom te groeien in het midden. Nu ben ik eigenlijk al benieuwd hoe dat eruit ziet. Wat zit Maat hier toch allemaal neer? Waar is dat hier geweest? Hij heeft, hij heeft een blok geplant. Eh, een blok, een bloem geplant. De eerder van Manning Man is heel leuk, maar al de rest was niet zo leuk. Dus dat is een random vidder die heeft gezet. Waarschijnlijk heeft hij dat hier gezet. Dus dat ik ga geloven hier op Ruin. Is nog wel eens gedaan. En de Mindsorry wereld. En trouwens, de mensen die willen een, die een update willen van Mindsorry, we hebben nog altijd geen vervangracteur gevonden. Wauw. Dat vind ik eigenlijk misschien wel beter dan een dak. Oké, okay, nu, nu ga ik de konijnen zoeken. Ja, oké, okay, ik moet echt geen dak op. Die boom is echt veel beter. Ik ben nu echt al drie jaar op zoek naar konijnen. Ik heb de dandelions om ze te breeden. Ik heb de leeds om ze mee te nemen. Maar ik vind ze gewoon niet. Ik zie ze altijd rondlopen. Maar nu ik er echt op zoek ben, ja, dan vind je ze natuurlijk nooit. Hè. Ik was aan het hopen op een beetje ja, clippy geluk. Dat er altijd goede dingen gebeuren als ik in een clip zit. Maar nee. Ik vind geen konijnen. Oh, oei, oei. Iemand heeft de Manning Villager zijn job ingenomen bij de Farmers. Ah, nog meer miserie. Let's go. We hebben konijn nummer uno mee. Kom hier, konijn. Dat heeft mij zo lang geduurd om die te vinden, hè. Als hij, als hij nu kan ontsnappen, hè. Oh, misschien kan hij ook nog wel ontsnappen ook. Kan hij ontsnappen? Als ik dit, ja, als ik dit dicht doe. Ik denk dat hij kan ontsnappen aan dit. Ik ga nog vastbinden tot ik hier twee poortjes kan zetten. Want ik vertrouw voor je naar. Ik ga even iets testen, hè. Als ik er twee poortjes zet, kan je dan nog altijd ontsnappen. Uh, blablabla. Waarom heb ik letterlijk geen poortjes meer? Oké. Okay. Poortje, voilà. En zoals je ziet, ik ook een beetje koper, want ik ben even een kleine cave binnen gegaan en dat was het eerste wat ik zag. Huh. Kan ik nu ontsnappen? Nee, ik kan niet ontsnappen! Hoera! Ik moet wel oppassen met de poortjes. Oké, okay, wij gaan jou heel snel een vriendje of vriendinnetje hebben. Eindelijk! Het tweede konijn. Ik heb er echt 20 minuten aan gezoekt, hè? Gezoekt. <laughs> oh jee, daar gaan ze mij nog heel veel op mee uitlachen. Ik heb er 20 minuten aan gezocht, hè? En nu is het die andere konijn te ontsnappen. Kom hier! Dank je wel. Ik vind mijn agressie, maar ik zit hier zo lang aan te zoeken, hè? Gewoon voor twee konijnen, hè? Echt waar. Vieze beesten. Kom hier. En ik ga er nog zoveel van breden. Dat kan heel gewoon leuk zijn. Dit is gewoon zo'n originele vorm, hè? Ik wil wild te zijn. Wauw! Het eerste babykonijn. Het is echt niet normaal om wild te zijn. Ik moet snel kunnen ontsnappen. Oh, er is wel een konijn ontsnapt. Echt waar. Waarom heb ik ooit deze vorm gemaakt? Kom hier. Ik zeg niet wat een hel dit, dit, dit is. Als ik dit altijd moet gaan doen. Wacht, kan ik niet gewoon zo doen? Kom, 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 kom. Kan er binnen, kan er binnen. Nu ze weer een andere kleine ontsnappen. Nee! Nee! Doe het me echt niet aan, hè? Ik kan fysiek gewoon niet meer konijnen gaan zoeken. Waarom heb ik ooit deze konijnen voor gemaakt? Kom hier, kom hier, kom hier, kom hier. Ik, ik zet ze gewoon vast. Hier is een baby konijn. Ik heb eigenlijk maar twee nodig. Mijn eerste konijn maak, kan maar niet zoveel uit. Als ik er twee heb, is het al goed. Kom hier, man, vieze konijn. Oh, ik, was al, ik dacht dat hij, dat hij van de lied was afgebroken. De konijnen zijn zo hysterisch, hè. Stop maar naar buiten te lopen en loop naar binnen. Dank u, dank u. Nee, die kant op. Wilkox zit ervan. 
Vieze vuikbiletten zijn ze. Oké, okay, waar kan ik deze dingen niet pakken? Dus even, ik kan zo ontsnappen. Kunnen die konijnen dat ook? Misschien moet ik maar slaps toevoegen aan alles. Maar de eerste konijn is niet ontsnapt en ik ben er regelmatig daar langs gekomen, dus eh. Uh... I don't know, ik haat gewoon konijnen nu. Ik dacht van, oh leuk konijnenvorm, zo origineel, niet alleen konijnen. Nu heb ik er al spijt van. Oei oei. Dus we vinden ze een manier om te ontsnappen met die slap. Maar. Weet je wat, ik, moet, moet, ik ga gewoon hier een trap maken. Het kan niet anders. Dank u. Ik heb expres extra slaps gemaakt omdat ik dacht, ik dacht dat er zoiets ging gebeuren. Oh, maar hoe ga ik deze ooit breeden? Het andere kon in de zaal, ik kan ook nog naar binnen brengen. Want als ik deze breed, dan ga ik die zo ontsnappen. Hè. Eens genoeg. Ik zie hem nu zo'n twee, tweede laag security erbij zetten. Echt waar. Zo'n hel. Wacht, volgens mij als je de lines vast hebt? Of breken ze dan alleen maar? Nee, ze volgen nu ook echt. Ik heb misschien wel de, de, de safety measure. Gewoon de lines vasthouden. En dan kun je ze niet ontsnappen. Oké, okay, wat er nu op de planning staat is de, het eerst officiële gebruik van de Nether Tunnel. Want Maart heeft Nether Tunnel helemaal afgemaakt. En uh, we gaan al onze aanbods meenemen, al onze boekjes. En we gaan drie efficiëntie 5 boekjes bij hem kopen. Um, eigenlijk heeft het geen nut om een nieuwe clip te maken, want ik ging toch een nieuwe clip opnemen als, om, de nette, om jullie de nette tunnel te laten zien. Zoals altijd heb ik weer een enorm spraakgebrek. Ik ben wel blij dat ik nu... Dit is de echte eerste keer... Dat we dan net een echt gebruiken voor wat is gemaakt. En niet gewoon voor de lol, omdat we dan aan het werken zijn. Dispenser! Dispenser boot. Kijk, zoals je ziet, het is overal blackstone, overal shroomlights, overal kwart die ik met heel veel plezier en heel veel zweet en heel veel XP heb gehakken. En hier is Maarten een black, blackstone blok vergeten, dus het is eigenlijk nog niet helemaal af, maar... Maar er is één blok gemist. En dit moet ook nog black zijn worden of zoiets. Maar er is altijd geen dispenser gezet. Aan zijn kant. Wat dus hij heeft er gewoon één boot staan die hij altijd gebruikt, zeker. Dus voilà. Dit is honderd keer sneller dan die stomme, stomme boot. Over het water. Boot over ijs is veel beter. Oké, okay, ik ben terug met de boekjes. Eerst op mijn World Carver Pickaxe. We zijn hier 5. En nu, oh wacht. Ik denk dat het minder kost om de boekjes eerst samen te doen. Oké, okay, nee, ik denk het niet. Ah nee, eigenlijk, eigenlijk wel. Tomme Enderman, ga weg. Dus voilà, nu hebben we Efficiency 5 op beide pickaxen. En ik wist eigenlijk nu pas, ik heb mijn forums al een hele tijd niet gedaan. Dat ik zo lang net aan bezig geweest, zo lang andere dingen ben geweest. Die zijn al allemaal volgroeid. Dus let's get right to it. Voilà. Alles dat ik kan verkopen, heb ik mee buiten de tarwe. Want ik wil nog wel wat tarwe houden voor de koeien. Die moet ik ook nog regelmatig breeden. Um, dus ja, we gaan naar de farmers. En trouwens, ik, ik weet nog niet of ik dat heb getoond. Maar Maart heeft ook een bloemetje geplaatst. Voor de mending, mens. Weet je, ik dacht daarom echt zo'n kerkhof te maken met al mijn dode villagers. Maar dat, ten eerste dat zo... Veel te groot zijn en te tweede zou ik niet echt denken aan de belangrijke villagers zoals Manning Man. Dus hij krijgt een simpel graf, want hij was ook simpel. Misschien kan ik ook nog uh, misschien iets, iets kleins rond doen, een klein hekje of zo. Dat een nieuwe Manning villager zeker weet dat hij zijn job wordt geapprecieerd. En nu ik hier kan verkopen, kan ik ook meteen gaan kijken. Waar is deze librarian? Piercing. Hm. Misschien had ik, ik had het misschien gehoord op een lucky Manning. Oké. Okay. Ik toon jullie alle village trading, want village trading is gewoon te satisfying. Allee, als jullie dat vinden, dat village trading niet leuk is om te kijken, zeg het dan gewoon. Maar ik uh, kijk heel graag naar Luke de Notenvol, als jullie die kennen. 
En die doet heel veel village trading. En de, ik vind dat gewoon zo saai als ik hem te kijken. Hè. Leven deze villagers nog? Want eigenlijk... Ik kan nooit kijken naar deze villagers. Oké, okay, ze leven nog allemaal. Wat ik ook nog wil doen, is ik denk dat het tijd wordt om, om een echte sugar king farm te maken. Niet zo één. Maar ik heb daar zo een groot stuk dingen. Zo'n groot stuk zand. Ik denk dat ik er overal sugar king ga zetten. Dus, vaarwel. Kust, uh, sugar cane lijn. Maar je zult moeten verwijderd worden. Sowieso gaat de nieuwe sugar king farm mij minder opleveren dan deze vorm. Dat is gewoon echt een gigantisch vorm. Maar het, is, het zal gaat gewoon veel mooier zijn. Het zal er veel beter bij passen. Dus helaas, maar het is voor het betere. Oké, okay, ik heb al de loopgraafjes voor het water gemaakt. En het ziet er eigenlijk al een, een gigantische sugarcane vorm uit. En mijn kust ziet er ook nu veel cleaner uit. Nu alle sugarcane eindelijk weg is en wordt verplaatst. En ik denk eigenlijk dat deze misschien nog wel groter gaat zijn. Van totale sugarcane dan, dan mijn vorige. En dat zegt veel. Want mijn kust sugarcane vorm was... Enorm. En wat ik ook zou denken, ik denk dat ik slaps ga doen. Uh, over al deze dingen. Zo van die waterlogged slaps. Zoals ik ook met mijn beetroot vorm heb gedaan. Ik denk dat dan, nog, dan heb ik nog altijd zo uh, de spruce hout dingen. Ook in sugarcane vorm. Oké, okay, al het water zit erin. En ik ga nu kijken of die vorm groter is dan mijn vorige vorm. Ik heb al mijn sugarcane mee. Maar ik heb gewoon de hoeveelheid van mijn vorige vorm als eerste. Oh, wacht. Dit moet ook natuurlijk zand worden. Hè? Ik ga links opzetten. Oké. Okay. Ik denk eerlijk gezegd wel dat deze wel groter gaat zijn dan mijn vorige vorm. Oh, nee. Ik heb echt een fout gemaakt in deze de design. Hier moeten twee dingen zand. Ik heb ook niet eigenlijk te veel water. Oh, ik zie jullie wanneer het gefixt is. De vorm is gefixt. Nu kan er overal twee rijen sugarcane. Dus nu denk ik dat je zeker groter gaat zijn dan mijn vorige sugarcane. En waarom maak ik zo'n grote sugarcane vorm? I don't know. Emeralds en, en boekjes voor de enchanten zijn ook altijd handig. Kijk, dit is toch... Ja, ik, eigenlijk kan ik hier ook sugarcane zetten. Hè? Maar dan begint het weer meer een dingen sugarcane vorm te worden. Dat wil ik ook niet. Oké, okay, is hij officieel een grote sugarcane farm dan de vorige? Maar allee, ja 100%. Oh, ik dacht, ik had echt zeker dat deze niet groter ging zijn, omdat het echt zo eigenlijk een verspilling was. Maar dat is niet, deze is denk ik twee keer zo groot. Want ik heb twee keer zoveel emeralds en twee keer zoveel papier en twee keer zoveel boekjes. Ik weet het, mijn inventory is... Uh, een zootje. Ik, moet het, ik ga het wel nog allemaal sorteren. Maar de hele vorm is af. En het is een gigantische sugarcane in vorm geworden. En de slabs die doe ik nog wel later wel. Wat verkoop jij, wandering trader? Oh, hij verkoopt niks, maar je zegt me wel dat je heel graag gratis leads zou willen geven. Dus dat is altijd geapprecieerd. Weet je wat ik ben? Ik kan nooit een gratis liedje afstaan. Of twee gratis liedjes. Ik. Weet dat de laatste drie afleveringen, inclusief deze, een beetje een zootje ook zijn geweest. Net als mijn inventory. Veel gewerkt aan die nether tunnel, vier dingen door elkaar gedaan. Dus ik, ik, ik hoop dat ik de volgende aflevering een beetje anders kan gaan aanpakken. Alleen buiten als jullie het niet zo heel erg vonden, want pff, zo erg was het ook niet om op te nemen. Uh, bedankt voor het kijken naar deze video en tot de volgende keer. Doei doei!